Владимир стал такой популярный, он просит 5 миллионов, ну то, конечно, почему нет, не, почему Владимиру не заплатить 6 миллионов? То есть и народ его это смотрит. Может быть чемпионом всего на свете, но тебя будет никто не знать, и ты будешь получать копейки. Я предпочитаю боксировать и драться стоя. Кстати, друзья, всем любителям бокса мы настоятельно советуем и рекомендуем посетить магазин наших партнеров из Adidas Combat Mart, ведь там вы сможете найти экипировку высочайшего качества по приемлемым ценам. Первая всероссийская премия в мире кикбоксинга, поэтому для меня огромная честь была находиться и находиться в процессе ее станов... не становления, наверное, а зарождения этой премии. Для кикбоксинга, наверное, такие мероприятия не то, что полезны, они сейчас нужны. В силу популяризации ММА сейчас, такого глобального роста, увеличения аудитории, медийного пространства, тяжело конкурировать с ними, и кикбоксинг нуждается в каком-то новом дыхании, как-то э, нужен свой кусок. И нужно отмечать бойцов, нужно популяризировать тех бойцов, которые находятся в России, показывать их лучшие бои, показывать, отмечать их как боец года, лучший нокаут, лучший промоутер года, лучший турнир, показывать, что из себя представляет кикбоксинг в России на данный момент. И я бы еще хотел отметить, что это не просто кик, ну, кикбоксинг, а именно К1, наверное, куда входит э, и Кикушин, то есть э, любые бойцы, единоборцы, которые дерутся в стойке. То есть это и тайский бокс, кикбоксинг, э, Кикушин, карате, даже бокс, наверное, ну, которые, э, бои, которые проводятся по правилам K1, но бойцы должны присутствовать из разных э, видов единоборств. В принципе, что мы сегодня и видели. Потому что некоторые были представители кикбоксинга, и тайского бокса много было. Макс Дедик наш, нас поддержал, у нас про, про, прославленный кикушин карате мастер. Поэтому я считаю, что в принципе все получилось. Для начала очень даже неплохо. Первый блин не комом, но есть над чем работать. И я думаю, что... Мы поработаем еще немного, и этот зал будет для нас тесен, это точно. И уже лучше бы в, следующий, в следующем году номинации потребуются куда более глобальные залы, куда приедут лучшие бойцы кикбоксинга, чтобы просто поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. Я не могу сказать, что кикбоксинг находится в упадке. Это, скорее всего, идет от э, такого популяризации ММА в мире. Сейчас, э, где можно заработать единоборцам деньги, это именно ММА. Э, поэтому даже те кикбоксеры, которые себя неплохо чувствуют в кикбоксинге, они все равно переходят в ММА для того, чтобы реализоваться, показать себя, чтобы выйти хотя бы на телевидение, ну и заработать деньги, соответственно. Поэтому конкурировать с ММА очень трудно на данный момент. У них есть телевидение, есть глобальные такие промоушены, такие как UFC, Bellator, с которыми One Championship, с которыми трудно конкурировать. В том плане, что любой из них, любой ивент, допустим, UFC проводит какой-то свой чемпионат, чемпионский бой, это популяризирует весь ММА в любой, любой промоушен, в любой части света. То есть и народ его это смотрит. Даже сейчас уже листаешь на наше телевизионное вещание, очень много попадается всевозможных разных турниров, каких-то локальных, каких-то городках, глобальных турниров, таких как наши уже такие промоушены, как Fight Nights, ACB, ACA, М1, поэтому трудно конкурировать, потому что медийное э, пространство занято ММА. Ну, я думаю, что мы шаг за шагом будем отщипывать свой кусок. Ну, ACB, насколько я знаю, уже ну, перешло в ACA. ACA, сейчас нет ACB, сейчас да. есть ACA. А с чем связано такое влияние? Ну, это к руководству, наверное, компании. Э, было слияние ACB и Ахмат Промоушен. Теперь сейчас мы имеем один глобальный такой. Причем это было слияние трех промоушенов. Это Fightech, Краснодарский 
получается, Ахмат и ACB. Три промоушена слилось, получилось название ACA. Ну и сейчас будем двигаться дальше. Сейчас уже много турниров запланировано в этом году, как в кикбоксинге, так и в ММА. Поэтому будем работать, будем развиваться, будем показывать красивые поединки. А сами в ММА не хотите выступить? Что... Нет, я предпочитаю, я предпочитаю боксировать и драться стоя. Ну, если попадется так, то, такой же, я не, не хочу бороться, не хочу, чтобы я, не хочу. Я. А как вы думаете, если бы возьмем такую ситуацию, против вас выходит борец такого же уровня подготовки, как и вы, кто победит? Стойка зарешает или борьба? Ну, это философский, философский вопрос. Кто первый донесет свой коронный навык, то есть боец? донесет свой удар до челюсти борца, либо борец поймает и заборет. Поэтому да, такой вопрос, кто сильнее, лев или тигр. Поэтому... А у Ланы в Сима вас когда-нибудь увидят? А вот с этим, над этим вопросом мы сейчас очень активно работаем. Вообще, какие ближайшие планы? С точки зрения как спортсмена, то есть ведем переговоры, я надеюсь, Боксируйте в ближайшее время, пока не буду озвучивать конкретных каких-то дат. Что касаемо турниров, то следующий турнир ACB будет проходить 2 марта в Чечне. Следующий турнир уже будет проходить в Европе где-то. Поэтому ну, пока еще место не определено, но уже есть договоренности. Пока так. Еще такой вопрос. Вот, э, что насчет других промоушен вроде Кунгун Файт, потому что там берется Кишенко, который подбил Перейру. Э, хотели бы тут там выступить? Артур давно не, не боксировал, не видел на ринге. Ну да, он э, боксирует. С Артуром мы разговаривали, в принципе, о поединке. На территории Китая я бы не, не хотел. В любом другом месте этот поединок бы мог, смог привлечь внимание аудитории кикбоксинга и был бы нам интересен с финансовой точки зрения. Поэтому как бы, если появится тот промоушен, который готов заплатить эти деньги, мы, естественно, его проведем. А что касаемо Кунгуна, я вел переговоры с WLF, это тоже один из ведущих конкурирующих организаций с Кунглуном. В Кунглуне я не помню, на чем закончились наши переговоры. Ну, по-моему, на финансовая составляющая какая-то была. Либо количество боев. Ну, в принципе, это были такие достаточно решаемые вопросы. Может быть, и в Китай тоже поедем. Хотя Китай сам по себе меня не, не прельщает. Хотя это интересная площадка для именно для молодых бойцов. Это сейчас сказать так, окно в такой мир профессионального кикбоксинга мирового масштаба. Так, Мы заговорили сейчас о финансах. Вот Владимир Минеев, я думаю, вы знаете Владимир Минеев, он образ себе сейчас такой создает, что он сам себе цену наливает, и причем баснословную цену за бои для российского ММА. Как вы считаете, оправдан ли то, что он ставит себе за бой цену 5 миллионов <смех> Это западная манера развития спортсмена, популяризации себя, пиара, скажем, ну, здесь просто вопрос, готовы ли промоутеры платить ему за такое количество денег, и есть ли у него та аудитория, которая придет и заплатит за, за билеты, чтобы посмотреть на его поединок. Конор Макгрегор тоже, в принципе, в первую, в первую очередь он бизнесмен, fight бизнесмен, то есть шоумен, а второй уже боец. Это мое личное мнение, то есть он достойный боец, но его навыки, так сказать, шоумена превосходят его навыки бойца. Хотя с уважением к нему отношусь, он интересен мне как, как боец, как как личность. Поэтому, как я вижу, что, что Магомед Исмаилов, что э, Владимир Минеев, они именно перенимают эту модель поведения, чуть, чуть ее трансформируют для себя. И, в принципе, но мы видим даже похожие моменты с пресс-конференции, которые мы видели уже в, в UFC. Поэтому 
да, нужно какую-то добавить свою изюминку. А что касаемо, здесь еще раз повторю, здесь готовы ли промоутеры ему, им платить такие деньги, которые они запрашивают. Если они, это экономически просчитывается, и они видят, да, Владимир стал такой популярный, он просит 5 миллионов, ну, придут там, несколько тысяч людей, которые придут на него посмотреть и готовы заплатить в общей сложности 6 миллионов, то, конечно, почему нет, нет, почему Владимиру не заплатить 6 миллионов, если мы можем только на билетах собрать. Ну, поэтому это все просчитывается. А стоит ли он, не стоит, я еще раз повторюсь. Есть боец, есть шоумен. Если это все вместе складывается и привлекает внимание общественности, почему нет, вполне может и заслуженно быть. Это нужно спрашивать у профессионалов ММА. Как боец, как боец, я думаю, еще рано. Но, в принципе, он набрал хороший оборот и хотелось бы посмотреть с бойцами уже высшей лиги Владимира. А там уже можно и говорить о деньгах. А как думаете, он когда-нибудь вообще выберется из войны с какими-нибудь другими организациями? Или... Ну, Или это все? Это от него зависит. Я думаю, что это от него зависит. Здесь ну, бойцу нужно быть не только бойцом, но и где-то дипломатом, менеджером, именно политиком, потому что нужно искать... Никто за тебя работу не сделает, если ты будешь сидеть молчать, не общаться с другими менеджерами, бойцами, не понимать саму структуру этого бизнеса, ты так останешься. Ты можешь быть чемпионом всего на свете, но тебя будет никто не знать, и ты будешь получать копейки. Поэтому, если он разбирается, хотя я думаю, что Володя достаточно умный парень, и он понимает, что, что к чему в мире ММА, то вполне возможно, что мы его в скором увидим, как раз в самом скором времени мы его увидим в другом промоушене. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.